。哎呀，那就还按照原计划。嗯，麻烦你们把那个文件填好了再交一下。这小子总算给他搞定了。你就不怕孩子将来埋怨你啊？是埋怨，等他长大了就知道了。哎呀，等他当了爹，哎呦呦呦，这，嚯，岁数不服不行了。你是还想问评估那事儿？你是站着，啊，站着。嗯，什么意思啊？你是看什么呢？这是？我先，别看，我也别看看。到你这儿来了，这个，哎，这这这这这可不是，不不，这这这这不是我，啊，这个，你都被人抓现行了，还不承认呢？这这就这副嘴脸，谁胆大敢长成这样啊？你可别误会，这这这这真是个误会啊！肯定是误会嘛，是吧？公司派边亮同志去去找婚纱照，是为了公司自己的品牌推广嘛？哎，成，哎，这行了。嘿，你这干嘛呢？你这么大岁数这么调皮呢？你天亮为了公司效益最大化啊，牺牲自己的色相，你这这得做出多大牺牲啊！哎呀，啊，豁出去了，你可别跟着我乱了。您这都有了，别的同事那不定怎么着了呢。您听我解释啊，这事是这样。你要解释啊？我跟这个东晓啊，啊，你们俩有事儿啊？那都是以前的事儿了，那还是有事儿啊？那有啥事？人家这次那人过来评估，这碰上了，其实人是要回来结婚的人。跟谁呀？他说跟他男朋友啊。你怎么跑到他的婚纱照上了？我是他他他他请我过去，过去过去跟他一块试一下婚纱。你是试婚的是吧？你这个可真是你是什么试婚？你这我我我记得啊，你跟你老婆没照过这样的婚纱照。你你别提了，跟我老婆没关系。哦，这事儿可不能到他那儿去，啊，到他那儿去，这事儿可大了。我，我当然不会跟他说，可是我保不齐，他知道。啊，因为这婚纱照已经贴到婚纱店的橱窗里了。橱窗？对，橱窗了。那都快成网红打卡地了，恨不能全公司的员工啊都跑过去跟你们俩合影了。赶快想办法吧。那您这磨叽这半天，你挂挂橱窗上了啊？嘿，这个东西哦，哎，你哎，红了你。
，我，哎呦我天，哎呦我天。这事儿你怎么想出来的呀？什么事儿？什么事儿？婚纱照。我去了人家店员说，是你授权的，只有你去才给撤。是我授权的。咱俩说好了去拍这婚纱照，我去是不是给你帮个忙啊？行，也为咱们那段感情画一个圆满的句号。可这都成惊叹号了呀！林良，这照片我让他们挂是我的自由。再说我让他们把你脸 P 掉了，你看了吗？那 P 的啥呀？那人不人鬼不鬼的，啊，一眼就能看出来是我，还给发公司群里边，那这这公司群里边都炸锅了。咱们现在赶快趁事态没闹大，你就是赶快把这事平下来，行吗？你赶快去撤了他。你这是在命令我吗？我请求你。你这么一说，我倒是真想看看，他们到底给你批成什么样了。来，你瞧瞧，吓不吓人？不是，你能善良点吗？你？哎，这摄影师太幽默了。我说边亮，我要是真想让你死的话，我会让你死的这么好看吗？可是为什么呀？总得有个为什么吧？不为什么，就是因为我不高兴。那咱们就说看。当年你走了，什么都没留下，这十多年一点音讯都没有。我只能认为我们俩之间的感情是个误会，我配不上你，行吗？我只想知道，当年你找过我没有？去你家找你，你妈说死心吧，小子。他打开门让我进去，随便找。说你去了很远的地方，而且再也不回来了。我怎么见你啊？别说了，都这么多年了，过去让他过去吧。怎么现在还有这么大怨气儿啊？怨气？哎，你别挑字眼儿。是，我当年确实有怨气。我就在想，你怎么就一点都不担心我呢？万一我出了什么事儿呢？你多去我们家找我几次不行吗？万一我死了呢？就算我当年错了，我没努力，那过去就过去吧，好不好？你高抬贵手，就就当我是个气儿，你把我放了，别再添乱了
，你就跟我去把照片撤回来吧。行，照片可以撤，只要你从荷兰消失你吃饭了吗？嗯？怎么了？律师怎么说呀？那钱还能追得回来吗？嗯、呃，现在是这么个情况。呃，那边那个机构啊，现在牵涉行贿受贿，还有学历造假，所以说呢，我们交的这些学费在那面呢，也属于是行贿受贿款，所以呢，还比较麻烦。什么叫比较麻烦？这么大一笔钱，不能就这么收没就没了吧？哎，反正报警了吧。多少应该能追回来一部分，我先走走看吧。那怎么办？嗯、那个英国政府他就不管一管吗？哎，英国有英国的法律。中国呢有中国的法律，这两边一扯起皮来，就没头了。哎，也是啊，哎，确实是一笔钱了。
，这才挣多长时间呢？这事不能往心里去，要不然这后边日子没法过了。那就当是做了个股票基金，当赔了吧。嗯，爸，咱们家这不算太有钱吧？你什么意思啊？是不是就只够送我一次留学的，就送送不了第二次了？当初就这房子买大了，众筹压力大了，我就把它卖了，我也把你送出去，别我房。你想躺平了，我告诉你没门，我就找个钉子把你挂墙上，我也把你挂去班啊，哦，我我今天调休。哎呀，这股市，咱们买这几只都在跌呀。啊，我来给你看看家里的账本，活期的钱就剩这么点了，还有点理财。可是你说每个月吧，房贷这么高，还有我妈那儿疗养院的费用也是。我说当初就，咱就别买这这么大的房子吧，你非打肿脸充胖子。你说这一个月现在这么多的钱怎么付啊？哎，行了行了，你这现在说这话有什么用呢？总能想出办法的。怎么想办法啊？你还想让小芳去英国留学呢？我今天去趟我妈那儿。跟他说说，让他换一个双人间，把那标准往下降降，能省点。哎，你这干嘛呢？你这这这事不用你操心，不用我操心。你你好，你一拍胸脯就不用我操心，能行吗？这些费用我每天我都在管着，都得我来付。账上没钱就撒泡来嫂子，这这账上没有钱了，你让我怎么付这些钱啊？这不用我操心。不不是我我我我也不是怪你，我说那你省钱，咱不能从老人身上省吗？你。是你不怪我，我我怪我自己啊！这这这，让人骗那么多钱，我，哎，好，怪我，怪我。下来真的，腿都不听使唤了，老了老了，回来了。行了，没事了，哎，去吧。还知道来看我呀？哎，你要的电饭煲到货了，我给你送过来。不是跟你说了吗？我这一切都有，只要你把家过好就行。我家过得挺好的，从来都是挺好的，挺好的。你就知道骗你妈，好不好啊？都挂在你脸上了。我脸上挂什么了？哼！你脸上挂什么了？你自己心里清楚啊。你看看你这张脸，这气色，是不是好多天没睡好了？
你要是来见我，不想让我知道，你干脆就化了妆来呗。嗯，是不是家里又出什么事儿了？别两把，你怎么了？没有啊，哎，没有没有的。你到底怎么了？你，你生病了？哪儿不舒服？那，你别瞎猜了，肯定家里有事儿。哎，哎，瞒不过我的，你你就说吧，来，来说。哎呀，你这这叹气。你能不能跟我说句实话呀？小芳留学那事儿啊，我们被人骗钱了。骗骗了多少啊？小一百万吧。一一百万，一百万，怎么怎么？你怎么这么不小心呢？这不，哎，这个边亮他他不，他不是很精明的吗？跟边亮没关系，这事儿不是我负责的吗？他又没时间，都是我闯的祸。你到现在你还袒护他，还说是你一个人的责任？这不是是你们两个人的责任，孩子。啊，哎呦，我早就说过了，你说你这么好的一份工作，薪金这么高，说辞就辞了。现在好了，是不是为了这笔钱闹翻了，闹矛盾了吧？没有，还没有。只不过我们俩还想让小芳去国外读书，现在这钱确实有点压力。那，就是啊，嗯，打肿脸充胖子吧啊！一百万，搁在谁家都心疼啊！哎呀，一百万呢、啊？你说怎么就一百万就变成？别念叨了，来来，吃点东西。哎，你们俩都到这儿了，怎么不上去啊？我我是我我爸不不让我。啊，不是，我怕老太太看着我不舒服。嗯，不招了。那个今天都到这儿，咱就不回去做饭了，咱就出去随便吃点。行啊，行啊，行。嗯，妈还挺好的。挺好的。吃什么？嗯，小芳你定。哎，好。那个，哎，滨江路一家牛油馆子特别好吃，去吃那家吧。好啊。嗯，牛肉馆不错。嗯，滨江路牛肉馆在哪儿来着？啊，哦哦，哎，就在那个有个家特别大的那个婚纱店，你记不记得？嗯，就你路过它前面就是。嗯，婚纱店。啊。哦，我们的协议持续有效，你想挂多久就挂多久。好，拜这路堵的是，还好吧，就是几个红绿灯嘛。这这走不走啊？哎呀，不行，要不然掉个头吧，咱从那边走吧，好不好？哎，别别别别别、啊！你挑个头，你又得绕一大圈儿，你还是这么走快，你就这么走。嗯，我小阿姨。嗯，妈，哎，你看那边，那是不是东小阿姨？我爸要和东小阿姨结婚了。哎哎哎，就是他，就是他。哎，真的是啊！啊，哎，东晓拍婚纱照，他要结婚了。哦，对对对，他他可不是才结婚吗？他嫁给谁啊？那他肯定是跟他老公啊。废话
我当然知道是她老公，她老公是谁啊？这这这，不不，好像是国外回来的一个吧？有意思啊，这一个人拍的婚纱照哎。啊、哦，哈哈哈哈哈，这不错啊，哦，哎，你这我这忙的都忘了告诉你，他这这就是得回来结婚的人家，啊，前阵子说得拍个婚纱照，没想到速度这么快，哎呀，没想到这都这都挂出来了啊，哎呀，好好好，可能他形象好，人拿他当模特吧，哎，她老公啊，你看是从国外回来，但不是老外啊。呃，还挺年轻的，挺帅的。<笑>看把你高兴的，又不是跟你结婚。你这话说的，你是。哎，爸，东小阿姨喜欢小鲜肉啊。瞎操些心呢，你就好好想着过一会儿要吃点小黄牛肉就行了。<笑>哎呀。<笑>今天怎么有点不正常？啊哈，怎么了？然后咱们一家三口去吃个小黄牛肉，难道不值得高兴吗小芳先上去了，你停好车，赶紧上来。喂，你好。是这样的，您岳母的疗养方案升级了，这费用啊有所增加。我给您说一下这增加的项目啊。哎，不用不用，我知道、呃、那个情况，你就直接从我账户上扣吧。就是因为您开通的自动扣款的账户余额好像不足，是不是您忘了处理呀、啊？哦、呃，呃，有可能吧，可能是出现点问题。那我看一下哈，我完事我回给你。来，你找的是保姆吗？啊，是个事儿妈呀！他有什么权利管我几点钟吃饭，几点钟睡觉？哎哎哎，爸爸爸，这是我安排让他负责你健康，给你制定作息的。他是我什么人呐？儿子管爸爸呀？还还不让我打游戏？我七十多岁的人了，我不能活得自由点吗？算算算，我不跟你废话了。我就告诉你，他让我给轰走了啊！以后别再帮我找了，我一个人过得挺自在先来了，那次不是我先来啊？是是是是。怎么想起
，约我在这么漂亮的地方喝咖啡啊？不太像你的风格。这不合适你吗？再者说，你不是不想在公司再见到我吗？我是怕让你在公司见到我，觉得我说话不算数。那你说话算数吗？嗨，这不管。不管怎么说，要谢谢你啊！把照片撤了。我是一个言出即行的人。还还真是，一直都是。那你呢？要不说我这就一直没有你那么优秀啊！我是想跟你商量，我这还真是有点后悔。哎，我认真跟你说，就你上次给我介绍那个海星的那个刘总，他给我那建议。真的是让我让我有了很多新的想法。服务员，来杯咖啡吧，这咖啡不错。咖啡就算了，我最近过得挺苦的。给他来杯可乐。是这样，我确实啊，有了很多新的汽车销售的想法，我想把它总结出来，然后把这个方案报给总公司。这是我这么多年来一直想做的事情，怎么说也是，对我这么多年汽车销售算是有交代吧。你说的这些跟我有关系吗？我是来做评估的，只要把评估做好就行了。还有你是去是留，你自己想好气儿这么大呢，咱聊啥不带情绪行吗？是我带情绪吗？是你带个人情绪吧？觉得我这个婚纱照的事儿是故意来威胁你？对，是我，那确实是我错了，主要是这家里头啊。如果我要是威胁你，我还用得着费这么大周折？我直接把照片发给你老婆不就完了？嘿，还真是，你还真是手下留情了，算我是小肚鸡肠，真的。那咱们就各自安好，好不好？我认认真真做好我的这份计划，然后你跟你的男朋友结婚。如果你真的邀请我了，我绝对送上我最真诚的祝福，真的。你一点也不小肚鸡肠，小肚鸡肠的是我。我被派到销售部门来评估的时候，看到了这个名单，名单上有你的名字，我当时还觉得说，哎，说不定是老天给我一个机会，让我冰释前嫌，把咱们俩之间的感情做一个好的了断，然后我就可以开始了我的新生活。没想到我换来的却是你的猜忌，还有防备。可能我的说法和做法确实让你有点琢磨不透，那是因为你根本就不知道我经历了什么，或者说，你根本就不想知道。我是不想知道，我知道有用吗？这一切都过去了，有些事情是过不去的。带过去啊！你抬起头来，眼前一切都是开阔的。咱不能永远把视线盯在一个地方。以前人说的对，时间，时间是治疗一切伤痛最好的良药。可是这个药治不了我。当初我听说我妈去了你家，就知道她会做出什么事儿来，说出什么话，所以那天我就拼命往你们家跑。下了车以后，往你们家巷子里拐进去的时候，我摔了一跤。我当时还在想，怎么摔一跤能流这么多的血？幸亏我妈一直追着我，把我送到了医院。医生跟我说我流产。然后我就想尽办法，想让你知道我在哪儿。我甚至去求医生、护士，让他们去找你。我也不知道他们到底找到没找到你
，反正那天你没出现，然后你就再也没有出现。我终于决定忘了你，跟我现在的男朋友结婚。我去医院做婚前检查，医生跟我说。我这辈子可能当不了母亲了，狗血吧我吃饱了，吃饱了，吃饱了。哎，把奶喝了。嗯，好好。哎，我都忘了，你说咱们当时为什么说要孩子来着？你什么意思啊？孩子不愿意出国，该说的都说了，该劝的也都劝了，他不就宁在那儿了吗？你是不是也应该适当的考虑一下孩子的诉求啊？再说现在出国也实现不了了，你……嗯，我不是这意思。哎，杨新南，你觉得这个生孩子对女儿来说意味着什么？嗯，他是有。有多重要？从某种方面说，比自己的命还重要。咱俩刚结婚那会儿，我没怀孕，其实我对孩子也没有什么感觉，就觉得既然结婚了成家了，那该生就生呗。可是自从我怀了他，生下了他，直到今天，我越来越觉得，这孩子就是我的命。他是我生命的延续，我的寄托，是我的陪伴，我甚至觉得，他是我人生存在的最大的价值和意义。你记不记得有一年，小芳在幼儿园得了一场大病，我当时真是急疯了，我我就想。如果这孩子有个什么好歹，如果我没有了这个儿子，那我的人生肯定就戛然而止了。我甚至想，只要能保住我的孩子，让我献出生命都可以。当然了，这只是我们女人的想法。做母亲的跟做父亲的肯定不一样，你们男人看事情的角度肯定跟我们是不一样的。啊，没没没没，那没什么不一样。啊，是，对，我就想，这孩子，对于，对于我来说，可能也是一个成长。反正我记着，没小芳之前。觉得自己就是个孩子，其实，直到有了他，我这才觉得慢慢慢慢，好像开始成熟，他这也慢慢长大了，我才慢慢觉得，哎呀，是不是有一些东西该承担起来，该负责任，该。是，那他反正我们父母嘛，那对孩子来说，当然就希望他越好越好。我知道你想让他出国也是为他好。哎，这件事情都怪我，现在钱也要不回来了。你别着急啊，钱的事儿我也在想办法。哎，你这说哪儿去了？没有说到钱上，钱的事儿是你爸操心的吗
，甭管了。哎，要不然，小芳出国的事儿，哎，要不然就再缓缓吧。不出国了？你真的是这么想的？我刚不是听错了吧？是不是出现幻听了，还是一头扎进了元宇宙？我刚刚听见你们在说，你就听这个你来劲，你说你爸。大丈夫一言既出，驷马难追。你说了不用出国的，这话可不太往回咽的啊！你那你你瞧，你得一高兴的气儿，你以为在国内轻松啊？是不是傻呀，孩子？在国内学习压力更大，我告诉你。姐，哎，怎么了？哎呀，你。我爷，哎爷，我爸同意我了，我不用出国了，我放学就来找你。怎么回事？你爸怎么还突然转性了啊？他那么要面子一人，哎呀，不可能啊！我跟你说个事儿啊，你可千万要替我保密。我爸的公司最近来了个领导，是个大美女。前几天早上，我爸还专门开车去接人家呢，结果你猜怎么着？被我和我妈给碰到了。那我妈肯定在想，万一我们俩一起出国了，我爸一个人落单了，有个什么邪念呢？对不对？你说我妈能不多想？他要敢有非分之想，他就是作死，我都饶不了他。你爸的事儿，你交给我吧，甭管了。